Hello， 大家好，我们是大叔中文。好，呃，好，小手指收一下。新年啊，新年快要到了，<笑>所以在这里呢，嗯，想对各位关注大叔中文的听众们说一声，预祝大家。新年快乐！这个都不正常，我们一定要这样说话吗？我们不整齐，什么都不整齐。这个预祝大家新年快乐，当然也是因为要感谢所有观众听众这这段时间来的支持。半年啊，半。半年，半年了，已经我们做节目做了半年了。对啊，没想到一下就过这么快，对，真的时光时光匆匆，对不对？时光荏苒，对对,对，哇，好深的成语。明年是二零二三年，<笑>对不对,对？所以今天我们的主题啊，要大叔们，我们今今天来回顾一下我们做大叔中文的历程，对不对？所以，我们人最重要的就是要反省、反思嘛。所以我们要回顾一下过去，那回顾完了，我们要展望一下未来。好、哦，所以我们今天的主题就是二零二二年的回顾与展望。不是，不那个查叔，过去在后面，未来在前头，你这是<笑>反了。对，这个小手指还是收一下好了。<笑>对，好，那这个呃，我觉得。各位观众或听众可能不太清楚，我们当初成立大叔中文的时候，我们三位大叔各自的心情是什么，对不对？我觉得这个应该蛮有意思的。<笑>大叔中文真的是很有默契，一开始就成立起来了吗？哦，或者那个经历是怎么样，对,对不对？好像很随意就成立起来了。对啊，对对，真的很随意，<笑>一拍即合。那这个<笑>我们先从发起人好了，因为大叔中文其实是灿叔发起的。嗯没错，参数可不可以稍微讲一下，回顾一下当时的状况，你的心情，还有整个过程，大概讲一下好了。那、嗯、其实啊，大数中文这个，呃，就是缘起，我感觉和你们两个有很大的关系，不是因为你们俩两个的人，而是节目、嗯。因为我当时看你们两个的节目啊，你们两个节目都有采访环节。就采访嘉宾啊，等等，然后我当时就特别喜欢，虽然和你们当时不是特别熟悉，也就偶尔连过一两次线，但我觉得这种形式特别好，<笑>对，而且两个聊聊很长时间都。对对对,对，那个时候，就是、那个时候，那个时候，我跟笨叔好像就是常常直播连线。对对对对，对因为因为那个时候我常常去做客嘛，然后查叔只想做一期节目，结果那个故事讲不完，嗯、我们聊了四五期，四期，对,对哇，关键是我看我全部看完了，对对对你知道吗？<笑>那会儿。<笑>对啊、<笑>那我每一期还一个多小时。对对,对，我是特别喜欢这种形式的。然后之前和你们两个也，嗯、我想两三场直播也是有的，有我就觉得很奇怪、嗯。和别人的话，比如说我也上过可人老师的节目，还上过佩佩老师的节目，嗯、就感觉聊的也就是差那么一点点火候，那么点劲儿。嗯，可能是女生的关系，也可能是因为大家想的东西不一样。但是发现和你们两个在一起聊的时候很轻松，莫名其妙的很轻松，很多东西很契合。这个时候我就想，刚好你们那个形式我也很喜欢，咱们三个可能还有一些气场比较接近。然后呢，我那个时候也在寻求一定的自己频道的转型，或者是在盖开阔另外一条路。我当时觉得自己那个频道有点有点走进死胡同了，我就觉得做的有点没有意思。我想有没有别的形式的让我做的会更舒服、更开心？对，因为做自媒体，说实话最重要就是开心嘛，开心，生就是开心，对不对？一定要开心。对啊，开心的话，我们大叔做六个月，我都感觉不出来过这么快，就,就每个星期就期待着，对，就录视频啊，剪视频，做字幕，对，然后看到节目的时候，我都没觉得是任务，就是觉得、哎、对，很开心聊天。可能各位各位听众观众不晓得，我们每次录大叔中文，嗯、你们看到大概一小时。一小时出头的节目，其实我们三位大叔私底下又聊了很久，嗯、对，对对对，聊到几乎是意犹意犹未尽，真的。对，但是如果我们做节目的话，我们不用提前准备很多，比如说我要是邀请嘉宾的话，我会提前发给我的嘉宾可能二十个问题。然后看看啊，你之前自己做视频的时候，对吧？对，说自己访访的时候。对对对,对，反而会有很多这个压力，或者是准备工作。然后
，编书你还会准备很多 PPT， 对不对？对对对,对，其实采访嘉宾挺挺辛苦的，因为做 PPT 在家。其实我觉得当时我我看你采访那个形式很好，但是我觉得就是因为很多 PPT，、嗯、而且你们是直播的，没有字幕，你需要做很多 PPT， 让学生们理解，有些跟不上。但是我觉得当时这样形式又有点呆板，就不够自在。因为你必须顺着这个问题一个个问下去啊，对对对对对，后来就咱们找大叔的时候，会觉得啊，感觉这个形式就是我们内心真正想要的那种形式，很自在，又不用准备什么东西，说开就完了，聊就完了，就那种状态，天南地北这样的。我当时我当时听到这个蔡叔邀请的时候，嗯，我第一个感觉就是。哇，不用做 PPT 了。然后蔡叔他说他要做字幕，<笑>然后在想，哎<笑>，这个不错。所以笨叔就我可以偷懒了。笨叔，你那个时候，我我想问笨叔，就是笨叔，你一定参、嗯、叔一定会先问问你嘛？哎、嗯，笨叔啊，我们不是，我是给我是做了写了同样一段话，给你们两个分别发了。嗯哦、真的、哦，同样一段话，对，改了一下名字，还好还好名字有改<笑>、呃。我们都很诚实啊，今天。<笑>对对。那边叔，你收到了这个呃灿叔的真心告白之后，嗯、第一反应是什么？<笑>啊，我的第一反应，第一反应之就是呃，好像挺容易的，我自己不用花特别多的时间。然后我在想，哎，干嘛蔡叔把这个剪辑啊、做字幕的活都揽过去了？对对对，我就觉得那那不错。而且我另一方面想，嗯，这个茶叔和蔡叔的粉丝比较多，能够拉我一把，很<笑>很实在。今天都是真心话，<笑>所以、哦、所以,所以真的假的？笨、嗯、叔那时候觉得，呃，反正不用剪辑、嗯、没关系。第二个就是蹭粉一下，啊、就是反正。蔡叔跟那个茶叔的粉丝比较多，对，还有蹭粉的心理，就是各种各样的心理嘛。然后还有当时我也是真的，呃，有新工作了嘛，然后我也没有那么多时间做自己的频道，但我也不想就，就因为我毕竟都做我的自媒体已经做了半年多了，就想还是有一个东西可以延续，然后又不用花特别多时间，所以就正好一拍即合。哦，那茶叔你咋想的？茶叔，对啊，茶叔已经很忙了，你你自己每天要直播，今天是这个，都要讲真心话、啊，都要讲真心话，<笑>对对<笑>好吧？那我就把我当时的心，<笑>我当时的心情，我就把它讲出来了。<笑>好的，<笑>收到了灿叔那个信之后呢，我就把我哥叫过来说：“嗯、哥，你看这个东西啊。”大叔中文，三个三个臭男人，谁要看啊？拜托，<笑>这个怎么可能会红呢？<笑>但是我又不好意思拒绝啊，<笑>面子上过不去，<笑>面子上过不去。你心里想的这个节目要黄，对吧？<笑>就是，我就我哥就说，<笑>哎呀，你们都中文老师嘛，<笑>好歹你要录个几集嘛。顺其自然，到时候自然消亡的<笑>。对对对，<笑>没有人看就八八成录，我就跟我哥说好，我觉得、嗯、对，反正。大家都认识认识嘛，嗯、就录个两三集，自然消亡。嗯、发现都每一集都两个人看，三个人看，还是我们自己看，那久了就不不会录了。我就跟我哥说：“好啊，我也这样觉得。”我我就回了参数说：“好啊，没问题。”然后还要装的很很喜悦啊，好。我被你俩骗了，你俩是这样的，受伤。<笑>还要我还要回说啊，好荣幸，怎么邀请我？太喜悦了，太高兴了。那其实内心是、呃、什么、嗯？三个男人怎么会有人看呢？对，不好意思拒绝灿叔的。看来我这个面子还可以，<笑>起码让你俩得给我面子。而且那个时候连名字都还没有取吧？我、嗯、一开始没有取，那时候还没有取名字，嗯、所以所以那时候我满脑子就想，这三个男中文老师、嗯、肯定没人看，肯定做三集就自然消亡。嗯、那我就就像刚刚笨叔说的，我很忙，因为我每天要做直播嘛，嗯、对对对,对，先准备课件，然后又有自己的家教课。所以我就想说我很忙，但是也不好意思拒绝。那但是我知道这个这个频道肯定会自然消亡，所以我就说好啊，<笑>没问题啊。然后还露出一副哇<笑>、哦，我们这个频道一定会很很火红那个表情。<笑>然后就接了这份工作。还有一个心态是跟编书很像，因为灿叔要懒那个<笑>对
。对。那我想说，那我如果只要出一张嘴巴，那刚好是我的才能，嗯、我的长处。所以我也我也同意了，这样。我当时那个时候招贤纳士，我肯定得姿态摆低，我得，<笑>你们不然怎么会来呢？我说我先安排做字幕，你安排做剪辑，你俩还来啥呀？嗯、<笑>对不对？真的真的，你要是说，哎，查叔你负责剪、嗯、那个剪辑配字幕，那说真的，我可能会我可能会拒绝。如果你不揽过去，<笑>我可能我就算了吧。对呀对呀对呀对呀，我是有想到这一步的。<笑>对，不过呃，我很我说实话。我后来我也跟我哥讲说，我现在跟我哥常常出去散步，嗯，因为我们冬天了要晒太阳，嗯、常常出去散步，去公园散步。我常常跟我哥感叹说，真的很不容易，就是大叔中文我们已经做了半年了，然后做了这么多集，然后哎，越来越多人看，我、嗯、我也很惊讶说，有时候我的粉丝是从大叔中文来的，来看我的直播课的，所以我有时候也觉得。这半年也蛮不容易的，就是这个大叔中文一步一步这样子茁壮成长，让我觉得跟我当初的想法完全不一样。然后也真的改变我一些想法，就是很多事情我觉得好像不可能，但是如果你去做，嗯、说不定会有一些不同的可能性，会有不同的发展。所以大叔中文，说实话，而且我们每次的主题这样聊下来，嗯、真的对我很多想法有很大的改变。对，所以有互相了解也多，然后其实对自己了解也多，因为人很多时候你没,没发现会挖自己挖这么深，对对我我以前就是抱着闲聊的心态来的，结果对有时候跟你们聊完我会反思，然后会就是有触动吧，有一些有有都一样，都是对啊，深埋的感情好像那种回忆啊又挖出来，然后对对对对，又想到那个发生那件事情时候的心情。都挺挺挺奇妙的，我觉得。你像我们有一起讲到我当兵嘛，其实我已经好、嗯、好几十年没有回想我当兵的那个历程了。所以那一天当兵的事情一聊完之后，其实我、嗯、我那天晚上睡觉还梦到我当兵的那个情景，啊、好精彩！你那个鬼故事我我忘不了，我觉得你。对，我也忘不了。<笑>但那期可能可惜就音质和画质不够好。就那那一期，可是但里面有一些东西我印象很深刻，不是鬼，是,是那个那一集<笑>布丁，<笑>布丁大便布丁。<笑>对，那期故事太多太精彩，就画面感特别足。对对,对、嗯，那一集其实让我有回回想到人生的一些过程，嗯、然后我觉得感感觉自己也没有白活了，还有一些经历可以讲得出来，嗯、所以我觉得、嗯、呃，对我来说，大叔中文是一个让我能够回顾我人生的、嗯。一个很棒的媒介，然后大叔中文很有意思，就是说对,对我来说，以前查书的频道直播课，嗯，呃，我会去采访一些中文老师，嗯、然后我会我会去采访一些中文学习者，然后呃学生等等，但是我发现我的频道做到后来，我不想把它复杂化，所以我就慢慢的变成做单纯的 HSK 的词汇而已，嗯、但是我心里一直一直有个梦，我希望有一个平台。对对，你最早的时候说过，那个把我们中文老师聚集起来。对我那时候有跟参数还有笨叔分享过，就是我，我我看过很多英文老师的平台，外国人教英文，然后他们英文老师会对互相合作，然后让他们的对，对，让他们平台更茁壮。所以我觉得中文老师为什么不能有这样的平台？所以我那时候期待我的频道可以变成那样的平台，但是我发现我嗯。我的频道这样又会太复杂化，所以我觉得大叔中文正好给我这个机会，嗯、就是说我们可以邀请中文老师，嗯、邀请中文学习者，然后这个平台是让这些中文老师可以畅所欲言、嗯，然后分享自己经验，还有分享自己的一些人生经历，呃、像我们对人生经历，不只是他教学的经历、嗯，而且是中文老师的人生经验会是怎么样？对，肯定跟其,他其实我觉得采访中文老师特别有意思一点就是。嗯嗯，你就了解他这个人。以前你在比如说 Instagram 或 YouTube 上，你了解他是只是一个中文老师，他只是那个层面。但是他一旦来咱们节目做客之后，咱们就会聊一些很深入他的人生经历、他的想法等等。你就觉得真哦，我现在才真正了解这个老师，才算有点认识这个老师了。你你在那个自媒体的那个印象和你真实跟他聊的印象，发现有时候就。特别的不同，就 Dolores 老师，天哪！对，这多老师真的就是给我看到一个很，<笑>我我一直以为他是那种
很高冷对，很活泼，很很高冷的感觉，但是真人就是很很很接地气，然后很舒服的那种，而很深刻的而且一个女生。真人对,对,对真人就是你发现他还蛮容易亲近的，而且也蛮幽默的。然后呢？呃，嗯，但是我们竟然也采访到他的内心世界，就是说他是一个呃，他是一个期待有个终点的人。然后，对，呃，我我觉得他的思想特别的特别的有意思，就是他觉得你就放开自己吧，嗯，人生有很多可能。他临到你身上的时候，对不对？对，你就去接受了臣服主义。所以我觉得，呃，像我们也采访过佩佩老师嘛。佩佩老师，我觉得我我那时候也说过，我一直以为他是一时冲动去美国找寻真爱，<笑>没有想到他其实也是透过了许多深思熟虑。所以我觉得我，我我发现认识这些采访这些中文老师，嗯、的确也、嗯、呃实现了我当初想要有一个平台，然后让很多中文老师来分享自己生活经历的一个一个地一个天地。对，我觉得,我觉得最有意思是因为我们三个人嘛，三张嘴，所以可能。一个人不好意思一直问尴尬的问题，比如八卦的问题，<笑>对,对对，<笑>就是另一个人可以继续帮对对对帮着问出来，对。对，我觉得我觉得咱们相对还是提供了一个比较安全的环境，<笑>他们愿意去说这些东西，而且咱们三个都不是那种我马上就评价你这么一个人，我是我是觉得愿意去接受每对对对每个人的不同去。对我们了解太评价，我们都是就是聊一聊，了了解一下这种。对对,对,对，而且，而而且，我觉得大叔中文录了这么多期，我想问一下大家一个问题哦，也没有大家,大家是我们三个还是观众？只有你们，<笑>只有你们，你们俩<笑>问你们俩一个问题，<笑>就是我先问笨叔好了。我们录了这么多集，哎，灿叔，我们录几集了、啊嗯？十几集、呃，现在发布了二十二十六集。二十六，录了有三十多期，录了就不止了啊、嗯嗯！目前上传的有这个二十六集，二十六集。笨、嗯、叔，你可不可以跟大家分享回顾嘛？嗯，你最印象深刻的一集是什么？然后为什么？嗯、对对对，很好奇。你、啊、看，你看，印象最深刻的，就是<笑>呃。就是我觉得最好玩那期就是讲我我被那个色诱被学生色诱、啊、那期，我我超喜欢你们两个是吃瓜脸，就是<笑>你们两个就抑制不住的兴奋，<笑>然后在挖那个。但是我现在我现在只要在街上看到女生、嗯、辣妹女生、嗯、穿着短裙，我就想到你们，都能想到笨叔是那个脚就。<笑><笑>脚就跨到人家身上。我现在在街上看到那个穿短裙的女生，我就想到那一集的画面。嗯，对，那一期就是本来呃，本来就是要讲一个呃严肃的故事，然后上来灿叔就带节奏嘛，就说啊，今天我们有个大瓜，然后<笑>对对<笑>，特别搞笑，我就记得就是。然后那期反响也特别好，大家也说对对对对啊，没想到中文男老师也会面对这么多这个尴尬的情况。我觉得那期我我印象最深刻。嗯，我我发现很多学生看到我们那一集之后感同身受，嗯、底下很多评论都说、嗯、啊，男老师也会遇到这种事情。对啊，对啊，你有讲那个裸聊的。<笑>对，还有人会、啊，还有人聊到说呃，<笑>就是说。就是叫我们自己要保护自己，很多人就是说男老师也会遇到性骚扰的事情，嗯、所以男对对对男生一定要保护自己。所以有时候学生的评论也很有意思，就是我觉得大叔中文有个特色，就是呃评论特别那个互动特别丰富，特别对对对对，确实是回响特别好。对啊，但是我想问一下大家一个问题啊，不是你俩，<笑>就是<笑>就是我发现有时候可能我们聊故事类的，大家就是。这个回复会比较多。我们聊比较深刻的话题的时候，大家就是挖的比较深的这种抽象一点的话题，大家可能就留言比较少。我就想问大家，呃，这种抽象的话题你们也喜欢吗？比如这种人生观啊，这种我们的这种个人的这种比较深层的想法的这种，你们如果感兴趣也要告诉我们，不然的话我们可能会觉得。嗯，是不是大家不太感兴趣啊？怎么样？我们可以调整一下，对吧？还是太深。我不想调整。我跟你说，嗯、我我很喜欢，嗯、<笑>我觉得大叔就是很、啊、自己做的很开心、嗯。比如说，我刚才想一下哪期最喜欢，对对对,对，就咱们之前聊这种父母的，对,对,对,对，还有聊爱情的，我觉得都很有意思。嗯、其实特别是父母的。
大家把自己过往的东西剖出来看一看。嗯对，然后真的是我是觉得很好的事情，啊、而且我是真的觉得就是三叔你说的就是那一期聊到我们父母亲的、嗯，聊到父母亲的那种状态、嗯，对对对，而且最早的时候查叔和我说他是做编辑的，我我脑子里啊、嗯、我有个偏见哦，他就在办公室啊、呃嗯、看看字啊编编辑，嗯对对对，通过他了解之后，原来他的工作是那个状态，和我之前想象的完全不一样。嗯嗯而且他小时候家境是这样子，而且再结合上一期聊情绪的时候，我觉得茶叔真的特别特别了奇，他这么为什么这么这么平和？就是他很早就学会正视自己的情绪，他有一个这个孤独感朋友，他那么早就能把这个东西看成一个东西，他就正视他，而咱们俩都是逃避。我觉得这所有东西带给我，其实内心让我内心更富足，我感觉我很舒服，很喜欢这个。对，就有一点对，而且就是觉得。很合逻辑，就是跟现在的感觉，慢慢的就是觉得啊，原来查叔这个状态是这些故事一点一点过来的，所以对，感觉就是聊故事啊，聊闲聊，咱们会很开心的状态，享受这个状态，嗯，而这些东西深入的挖一挖，各自或彼此，能让咱们各自的连接更深、更紧密，对，我是感觉这个状态会更越来越好。这是我很喜欢的部分，说实话。其实，其实很多学生可能不晓得，在录大叔中文的过程中、嗯，我们三位大叔也透过这个机会彼此更深入的认识，然后发现对方其实不是自己想象中的那么单纯的一个样貌。嗯、所以，我觉得每一集对我们来说都像是一一张拼图一样，嗯、然后突然觉得，哎，这个这这个拼图怎么可以完美的拼上去？嗯原来之前是什么样的故事、嗯，所以让这个拼图可以完美的拼凑上去。对啊，比如聊童年那一期，本来以为要聊快乐的童年，结果没有三个都快乐，越聊越伤感，快三个聊的都快哭了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。<笑>我一直不是最早认识笨叔的时候，他那个时候他的网，他的 YouTube 平台才开始做，但他做的比较早，又做过几期。我好像他，我发现他好像之前做了一些套图，就是可以直接拿来管上。套图就能直接抠好的那些图，在每个封面的时候就拿来用，那个表情感可、啊、可拽了，你知道吗？我就觉得啊、哦，这个老师，<笑>我最早的时候刷到过他，<笑>你知道吗？最早的时候刷到过他，啊、我就算法有推我吗？对，有推到我，因为自己，<笑>因为我有时候可能会搜一些中文老师、嗯、中文的那些频道，就推到我就发现，哎、嗯，这个老师，哎，怎么这么拽，拽不拉几的，怎么？我没有，那都是<笑>那都是这个去拍摄的地方，那个摄影师说你要摆这个造型，摆那个造型。啊啊、嗯，对对对、哦，都是说你的脸再抬高一点，然后你的眼睛一大一小什么的。哦，我觉得人就可能就需要通过深入的聊聊天等等，深入交谈、嗯对对，才能真正了解彼此嘛。这是我很喜欢的部分。所以我是觉得说，呃，我们录了这么多集哦，那呃，基本上每一集都给我不同的感受。尤其是我们、嗯，其实我们三位聊天也很有话题性，然后也很有意思。各位学生可能不晓得说，我们三位聊的模式是怎么样，有没有什么预前准备的讲稿，有没有什么特定的那个流程，嗯、其实都没有，对不对？我们就是天南地北自己爱聊。一开始的时候，笨叔还准备一些题目呢。然后每回准备，比如十个问题，聊第一个问题就聊了半期，然后就没有用，就是没有用了。到后面那八九个问题，对对对对，流程对我们大叔来讲是没有什么效，我们就是想到什么就聊什么。对对对,对，这个也不过这也让这也让这个我们大叔中文的话题性更丰富，我觉得。对对，那现在我们展望一下吧，所以马上就是二零二三年了，而且我们也讨论过，我们要做一个。比较大的变化，啊、对吧？嗯、对 ，Q 流程的人来了，你看到没？<笑>对啊，笨<笑>叔如果没有 Q 这个流程，我都忘了我要讲。嗯、最重要的<笑>还没聊。重要的<笑>这个可以说是粉丝已经走了，然后重要走完了，怎么办？这个参叔你把它剪到最前面好了，<笑>不要就这样吧，没事，<笑>就这样的很自然。对，啊、就是那就是我们做了这么久，嗯、觉得就是呃。呃，有这么多喜欢我们的粉丝，然后这么多听众，我们也也想就是给大家回馈一些东西嘛，就是因为我们、呃、因为我们每一期我们,我们最主要还是一个中文学习平台，虽然我们的聊的主题非常多样化，嗯，但是我们最终还是希望中文学习者
能够学习到最自然、最地道的中文表达法。这是为什么我们用聊天的方式的关系，嗯、因为聊天最自然，对对然后会呃不由自主会脱口而出一些成语或一些俗语，这是最自然的表达法。所以就像变叔说的。嗯，为了回馈大家，我们现在想要做一些不一样的东西，嗯、所以这个重要的信息就留给灿叔来宣布吧。好<笑>了<笑>、oh, <no. 笑>，我就要 Q 一下没有准备的人，我被 Q 了。<笑>对，呃，就是呢，<咳>大叔中创始人来欢迎创始人来，<笑>不要不要这样，不要创始人是我们三个，<笑>就是我们大叔三大叔中文做着做着的时候，其实啊，就是我们也商量。就是让大家真正的受益，除了这个，就像视频还有播客形式啊，我觉得肯定一些别的东西可能对大家学习的时候更有用处。这是我们不是听完了就完了，还是要有学习学到东西。对对，很多朋友也问过我们，就说能不能提供一些这个文本，就是有些有些同学甚至愿意买。对。我们满足你们的愿望啊！这其实，然后但是呢，我觉得这个是我们只是我们计划的一部分，就是其实我们大叔中文准备推出这个 Patron 频道，很多朋友都应该都知道，对，其实就是会员制的，呃，会员制分为三个等级，然后呢，就是我呢是准备第一等级的东西，笨叔是第二等级的东西，茶叔是和我们三个准备第三等级的东西。<笑>对，然后每个等级的学习效果是不同的。对对对对对对对,对。然后这些很细碎的东西，让茶茶叔来讲一下吧<笑>、啊。真的吗？我都忘记了<笑>。我们这个 patron 的话，呃，基本上这个会员制，希望各位学习者能够支持。二方面是希望你们是一个从大数中文真的能够学到地道中文的天地，所以嗯。这个 Patron 我们推出了三个会员制度，呃，第一阶的会员制度叫小什么肉，小鲜肉是吧？呃，好，小鲜肉，对对对，小鲜肉，忘了突然忘了，对，小鲜肉，对，小鲜肉，小鲜肉，新鲜是小鲜肉吧？不是，是不一样的鲜，不是，小鲜肉是小鲜肉，对，不是小鲜肉，还小啊，小鲜肉，一级是小小鲜鲜肉，对不对？小鲜肉，就是饺子里边有馅啊，小鲜肉。啊，对，小鲜小一级小鲜肉啊，小鲜肉啊，就是哎，同学在看，你们三个自己都不清楚推荐什么，对啊，那搞什么东西啊？<笑>好吧，那我买了自己看,看。我们就说那个会员的三级是什么吧，<笑>这个、嗯、这个名称我们以后再说。<笑>我记得小鲜肉啊，第一层是小鲜肉、嗯，就是如果你成为我们第一阶小鲜肉的会员，可以得到我们这个视频的文本，嗯、也就是我们的这个字幕的文档。好像还有音频对吧？音频有，对，音频也有，还有音频 MP 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 三嘛，对不对？嗯，对。然后呢，你就可以真的逐字逐句去了解我们说的内容啊，所以这是第一阶。那其实第一阶的那个会员费也非常便便宜，对不对？啊，多少钱我具体忘记了啊，三美元，那很便宜。主要是也是可能大家知道，我们三个也花很多的精力时间。特别灿叔要剪辑啊，做字幕，做不同语言的字幕，所以这个也是，如果大家加入这个会员一阶会员的话，也是对我们的一个支持。支持，然后表示也、嗯、你也肯定我们三位老师的付出，还有喜欢这个频道，所以欢迎大家成为我们的小鲜肉。那第二层叫小鲜肉，对对。那这个小鲜肉呢的福利就变得哇，真的我觉得我个人。这个第二次拔高了一个档次呢，好多档真的是拔到拔高到外太空去了。<笑>这个对，第二这个我说吧，第二集啊，对对，他在做的、啊。第二集的话，呃，第二集我我倾注了很多的心血在里边。对对对，因为因为大家知道，我们每一期可能会有四十分钟到一个小时的长度。那,那就没有四十分钟的节目，告诉你，都是一个小时，现在都是一个小时，<笑>小时<笑>所以在这个这个主题里边，我们可能会涉及到很多的关键词，就不停的重复一些重要的词。那为了让同学们能够更好的复习这些关键词和一些地道的表达方式，就是我会把这些视频。从头到尾再看一遍，然后会总结出里边所有的关键词和关键的句子
，然后我又会用这些句子把它总结成一个文章来概括我们这期的内容，并且呢，我们会结合这个 AI 技术，也就是人工智能技术，呃，我会把这个故事用我的声音来录下来，放在这个 AI 的平台里边。那么各位二阶会员的这个听众呢，你们在来了之后。可以用这个 AI 的平台去听，对每一个关键词和句子，而且听完之后呢，这个 AI 会自动生成很多的听说读写的练习。比如说，你听完奔叔说一句话之后，然后你也可以录你自己的语音，然后这个 AI 的平台会告诉你啊，你的发音是对的还是错的。啊，你也可以就是做一些填空的练习。或者是一些这个呃书写的练习，可以帮助你啊、呃、来反反复复的巩固这一期视频里边你所听到的内容。当然，你也可以先过来做这一期的内容 AI 的练习题，然后再去听我们的播客。这样的话，也可以帮助你更好的吸收和理解我们讲的内容。所以就是让大家不仅仅是听每一期的播客，而且你也可以练习。啊，可以巩固我们所提到的这些内容。这、嗯、也太洋气了吧！要是我学哪个<笑>这些东西，我。蔡<笑>叔、嗯，我觉得，我我觉得这个第二阶小鲜肉、嗯、小鲜肉这一阶、哦，鲜肉真的真的是能够深入去学习到我们视频里所用的词汇，嗯、然后你也有一个一个反馈。你你可以测试自己是不是真的会，而且我觉得他提供内容已经和很多的教学 A P P 提供的就大概相当了，我是觉得，甚至有过之而无不及。对，对所以这个因为它是不是说一个随意的教科书的东西，它的里边的内容真的是我们输出的地道的中文啊。对对对。然后未来我们也会做一个视频给大家，就是演示一下怎么使用，具体你可以啊练习到什么样的内容。对。对对,对，因为这个笨叔笨叔说的这个第二阶的这个 AI 的系统是一个比较有系统性的、嗯、比较有目的性的一种学习方法、嗯，所以这个整个层次就高很多。所以你是一个非常严肃的学习者的话，很适合呃加入这个小鲜肉这个这一层的会员，因为我我看过笨叔做的这个真的非常的实用，也非常精，而且笨叔花了很多心力在里面，嗯、只要。各位同学，只要你加入，你们就可以了解我们在讲什么。<咳>就是说，这一层所花的心血跟让你们能够深入了解内容的这个课程，真做的是。而且，他通过不断的练习等等，你会很多东西真正的吸收、巩固，然后运用，不断的运用是变成你自己的东西。我觉得这个和纯粹通听的话，或者看，就是真的结合在一块儿，真正才能提高。你听，它只是输入，那个还有输出呀。对不对？对，其实那那一天我看到，那天我跟灿叔看到笨叔有演示给我们看，对对，那一层的那个 AI， 我们俩都是这样系统，我们真的是眼<笑>眼睛瞪得大大的说哇，我们没有想到是这样子的，对对对，太太先进，太太有效率的一个学习方法。对对对对然后其实我们比自己做笔记要更高效，因为有效自己做笔记又花时间，然后还得不到这个输出的效果，然后 AI 的话它可以。呃，实时的检测你有没有掌握？对，对，所以这个我们第二阶的话，很欢迎，真的很有心学习中文的朋友来加入啊。第二阶，对，那第二阶的费用我们要讲吗？到时候会一起发布，对，到时候一起发布啊。对，但是真的会高一些，因为。呃，做每一期，对对，这个真的会花很多时间，时间对,对、嗯。还有就是我们租用这个 AI 学习系统也也是也需要钱要要要，对。所以这个也有赖各位学生们的支持、嗯、啊。但是你们只要去体验这个小鲜肉这一层的会员，嗯、你们绝对不会后悔。我觉得对市面上还没有这样的，市面上没有产品。而且我们把这个整个自己的视频结合在里头的，我觉得应该是独一无二的。嗯没错，没错，嗯，好，那第三层会员，我们就请灿叔来介绍一下。对你，你来介绍吧，我不想介绍。<笑><笑>那这个第三层是什么肉啊？嗯、小鲜，神仙的鲜是吧？对对对，就是、生鲜了，对啊，你们已经生鲜了。<笑>那<笑>因为你们那么支持我们，<笑>你已经变仙人了。仙<笑>人，好，第三层小仙、嗯、神仙的仙小鲜肉的话、嗯，除了可以享有前两层的会员福利之外，嗯
呃，我们每个星期三位大叔会开一个聊天室，然后呢，跟这个小鲜肉的会员，你那边的小神仙们，对，小神仙的肉，<笑><笑>一起聊天。所以呃，如果你是这个第三层小神仙了、哦，神仙的仙、嗯，小鲜肉的会员的话，可以获得每个星期跟我们三位中文老师聊天的机会。那我们聊天的时间是大概三十分钟到四十分钟左右。那这个机会难得，因为你会有什么场，你会有什么样的机会可以同时跟三位经验丰富的中文老师聊天呢？这机会太难得了，所以等于呃，这个小鲜肉这个会员可以每个月四次跟我们三位中文老师一块聊天，一块在网络上见个面。然后我们可以多了解你，如果你也想多了解我们，很欢迎你成为这第三届的会员，同时也可以在这次的聊天室的体验中增进你的中文口语，然后呢，也可以认识很多其他的同学。所以我觉得这个机会，我觉得也很难得，因为同学们你们找不到其他的机会可以同时跟三位中文老师说话的，啊。所以，而且我们可能会不定期的组织一些好玩的、趣味的中文的活动，比如说我们可能给大家分享一些电影啊，或者是文章的这个链接，所以我们可以有一个主题的聊天，然后我们说啊，这周的话，如果你感兴趣，可以提前先看一看这部电影。对，或者可能某某一期我们可以边看边聊，都可以的。所以就是，对对对，而且时间没有那么死板，可能我们聊开了。时间就会拉长，这是我们大叔的这个特色。对，对，对啊，至少不只是闲聊，我们可能也有也有主题性的，不定期的都有。对，所以就是期待在第三阶这些呃第三阶小鲜肉这个会员的同学们，能够有机会跟三位大叔做个互动、嗯，然后针对一些主题做趣味的聊天，嗯、没有压力的。但是你的中文在这样自然而然的状况底下是会增进的，啊，所以我们这三阶会员各有各的福利跟好处，也希望大家多多支持，因为我觉得大叔中文做到现在，我们的确也受到很多学生们的呃反应跟回响嘛，都觉得还不错，所以我们当然更希望有越来越多的学生来来支持我们跟参与我们。不要只是我们三位大叔，也不要只是中文老师、嗯，我们也希望你们这些学生们一起来跟我们做互动。嗯、对，是对对，没错。所以这个是我、哎，我是很个人很兴奋，因为我觉得我我做这个东西，如果真的能帮助大家大家学习，而且而且而且，而且本书，如果我们在这个第三阶小鲜肉这个聊天室里，嗯、如果这学生突然赞美你的系统做得很好，嗯、我想你一定。<笑>开心死了！哎，对对对啊，开心的不得了啊！对啊对，刚好奔叔之前那个工作就是做的开发课程啊，<笑>这其实是一脉相承的东西。对对对嗯、是的，我就是对，之前还觉得可惜，就是还真的挺喜欢开发课程，然后就是后来觉得不错啊，那个工作虽然失去了，但是这个开发课程的东西我还可以继续做，而且是给我自己做，给我们做，然后不是。对对对对不是说给一个公司，然后做完了心血就白费了。对，对我们是自己的老板，我们不是打工人。对，所以我就会更<笑>更用心，因为是做完真的是自己的东西。其实，其实呃 ，Patron 这样的一个会员制度，我觉得也是希望能够跟学生有一个互动的机会。嗯、另外就是说，一个频道要永续发展，当然也要有大家的支持。所以我觉得，呃，我希望大家各位同学们。嗯不利于来跟我们反映，跟我们聊天，跟我们互动，这是我们大叔其实成立这个频道的最终目的嘛。我们不是纯聊天，我们也希望能够是一个交流的平台。然后，当然我们嗯往后会更积极的去找一些中文老师。其实我们如果大家加入三阶了，就可以告诉我们老师。对，你可以比如说提出你想见哪个老师呀。想聊哪个话题呀、啊嗯？我们都可以实现哦。嗯、我就去敲那位老师。<笑>其实，其实我觉得大叔中文的一个好处就是，我们三位都是中文老师了、嗯。那我们三位又认识很多其他的中文老师。其实我们慢慢在实现把中文老师聚凝聚在一块的这个这个梦想跟想法。而且的确是这样子
，所以呃，我们往后的节目会邀请到更多大家喜爱的中文老师。对，之前我记得我之前 I G 那个发了那个玲玲老师，不是就玲玲老师在那一期、嗯、底下一个同学还评论说啊、哦，想不到。还有这么多优秀的中文老师，真的是，就是我们，就是同时吸引很多优秀的中文老师到我们平台，我们也推推广一些更多的优秀老师出去。其实大家会发现，真的中文老师很多很优秀，而且我们也想成为这么一个，这个这东西叫什么？嗯，集散地，集散地。宇宙对，那就聊一聊吧。就是既然都聊到这儿了，对，新年的话，你们最想邀请到哪一位新的老师，或者是我们采访过的老师有要再邀请回来的吗？蔡叔最想邀请谁？最想邀请谁啊？我现在指名道姓的话不好吧？那他要不来的话，是不是很丢脸？所谓吧，我是很想邀请那个呃范老师。啊，范老师啊，嗯、范老师请得到吗？我一看有特点，他是纯北京腔，<笑>嗯、对对对，对啊，嗯、我觉得范老师很难请吧，范老师我特别欣赏他啊，之前有请过他，他有他有同意，然后但是我要再补一下，因为他当时忙嘛，我可以啊，等我们是看时间，谁有时间有时间的话就可以聊，嗯，还有那个加油加油中文的那个美女老师，哎啊，对，成都的那个哈，对对，哦，嗯，还有好多老师呢。嗯，还有好多、啊。嗯、<咳>我当时不是看了那个谁，有一个老师请了个台湾的姑娘，我就说啊，台湾姑娘软软糯糯的声音真好听，我们想请一个啊，这个台湾老师已经敲好了，你说那个廖丹，你已经敲好了。教好了一位台湾老师啊，啊台湾女老师啊,啊,啊,啊。你说你说谁 k a t i e 是 k a t i e 吗？不是吧？他上次叫什么叫好什么好好、啊、好,好 soon 是吗？好，对对对。好顺还是好？怎么我自己都不想？好顺台湾，好顺，好顺，好顺老师。但英文是好顺还是好顺？反正我记得那个老师，对我在台湾，他住在英国，对，然后住在英国啊、呃、，IG 的一个对老师啊，就特别甜美的，然后有时候做这种嗯做菜的这种视频。其实其实如果问我想找哪些老师，我倒觉得我的确是蛮想找一些台湾的中文老师。因为现在市场上大概都是大陆的中文老师，对对对大概百分之九十五都是吧对对、啊。台湾老师反而，台湾的中文老师反而是很少的。对，少。然后想到台湾的中文老师，会想到谁？就只会想到理查老师啊。对，<笑>除了大叔，<笑>我们要找小鲜肉老师。<笑>对,对,对对，就是。还有一个 Linus 老师，老师对对老师是不是台湾老师 Lin, ？Linus 对吧 ？Linus 对台湾。因为茶叔又老了，我们要找年轻一点，可以啊，找那个<笑>那个 Linus。<笑>结果那个老师来了说，说啊，查叔说的都是不是真实的台湾，不会，还是您改进了，他、这个、他不是完全的，就是现代人的台湾，不是现代人，不是我今天查叔发了一个 IG， 他<笑>里面说到垃圾，我明显感觉他的。停顿了一下，他肯定是想说乐色，你知道吗？乐色，垃圾改过来。那我现在，我现在算是可以蛮转换自如了，就是大陆用的跟台湾用的，我算蛮能转换自如。但其实大家都说啊，好多不同，但是我们在做短视频的时候，发现也就百不到百分之五的那些差异。其实对对不多，做不出来那么多短视频。你像你像我跟你们两位沟通是完全无障碍，所以其实、嗯。大家觉得台湾的中文跟大陆的中文是不是差很多？其实沟通上完全没有问题，没有口音有点点声调、啊，然后有一点点词口音，然后有些发音不同而已。嗯、对，所以其他对对很少他沟通没有什么、嗯，没有什么大问题。对，所以明年，明年我们肯定会找跟我，我蛮支持灿叔的想法。嗯，我们不只是<笑>不只是找有名的老师。啊对对，我们也要找一些平常很努力在做频道的老师，嗯、但是他比较小众，比较名气比较没那么大、嗯。我发现这种中文老师非常多，嗯、就是他很努力、很努力的做视频，但是就是可能没有得到关注，运气差一点，没有得到算法的眷顾。对。对，但是这些老师也可以提示我们一下，如果有兴趣上节目。对对对对,对，多，因为我我以我以前在做我直播课的时候，就有很多老师会、嗯、会自告奋勇说他们啊、哦，所以当时有个什么 Ash 老师 ，Ash 老师 ，Ash 老师，对，老师对<笑>对然后呃，老师，对、嗯、他，你刚才那个好顺，你也说什么好顺，然后我在想什么是好顺，<笑>好<顺><笑>是英语吗？<笑>
我们都很努力在改正自己的那个口音。哎、<笑>我本来是个南方人啊，没办法啊。<笑><笑>我,我已经很努力啦。我要是整个台湾腔爆发，<笑>不晓得会怎么样。<笑>不是，我以为是 English 的好，然后顺。<笑>不是，我记得好像里面<笑>哎，不是的，出来。就是我就被带，我是他看到里面还还 soon 嘛，还是 soon as 那个 soon 嘛，不是啊,啊，他的那个英文，可能是这个，我记不清楚了，说实话，我知道你说哪个老师，我我觉得我们呃明年也可以多找一些，嗯，这个时不我与的，时不我与的中文老师，就是他很努力做，可是我觉得他他们值得被看见。对,对,对，然后呢，也能够鼓励他们做更好的教材跟视频。给学生们分享对对，我觉得现在学生们学中文真的是非常的方便了。嗯、我觉得很幸运啊，今年现在应该是，对对对,对、这个嗯，对中文老师来说竞争是很、嗯、很激烈的。然后现在是百家齐放，嗯、就是、嗯，然后呃，我们中文老师真的是使尽浑身解数，嗯、要把最好的内学习内容给带给大家。嗯所以我觉得，嗯，我们大叔中文这个平台也有这个责任吧，让大家看到很多更好的中文老师，然后希望你们也去支持他们，嗯、然后让学习中文这件事情在网络上，在全世界都变成一个容易、嗯、但是有意思，然后也跟你是人生中有一个有互动的一个、嗯、一个故事，所以我觉得，对，这也是我们想要做的事情。不是纯粹三位大叔聊天就没有了、嗯，而是这个平台能够给更多中文学习者，嗯、然后提供学习内容者更多机会去互相认识跟了解。嗯、我觉得这很重要。对对对，好啊，那 Q 流程的又来了。<笑>那刚才说的都是大叔中文，<笑>那我还想知道一下，两位二零二三年就是除了大叔中文以外，<笑>你们还有哪些计划或者有什么样的想法？你你先说，你先提的，你先说，你 Q 的，啊、是吗<笑>你 Q 的，你先说，<笑>又被 Q 回来，啊、那个那个台湾腔都出来了，<笑>对啊，我我新年的话，呃，就首要任务是大数中文，因为我想一月就把这个所有的 AI 的东西都做好。边叔，我我有个问题、嗯，你现在有自己的课了嘛？对不对？然后又有大数中文、嗯，所以你现在、嗯、啊。你现在会把你的2023年的目标，大、嗯、叔中文是你的2023年的重要目标之一吗？重要目标，对对对，非常重要的目标。然后就是我的课的话，我可能会推出这个集体课，因为我觉得一对一课的话，帮助的人比较少。集体课的话，就是大家可以把时薪降一下，然后又又可以，我也觉得可能多一点人上课会更有意思吧。对对，我觉得是。嗯、呃，还有就是我我我打算要再读一个这个研究生 master。哦，呃、我打算那你的你要读什么什么专业？学无止境啊，你竟然！就是用西班牙语来教中文，因为我用英语教中文我已经嗯过了，已经拿了已经有这个证书，但是我需要我想就是再读一个研究生，就是因为我在西班牙嘛，就想。对于西班牙语是母语者的这样的学生，我想学一下这个专业，看怎么样能够更好的帮助这个西班牙语母语者来学习中文。然后也是我有一个名校梦，因为这个专业它是这个世界前二百强的一个学校，因为我以前的学校就是名气都没有那么大嘛。啊，然后我想就是啥大学？啊。就是呃，巴塞罗那自治大学哦，巴塞罗啊，也是西班牙唯一的一个就是教成人的这种对外汉语的专业，所以哦哦，嗯，因为呃，这这一月份的时候他们开放申请，所以我想挑战一下，他们每年只招二十个人，就希望。试一试吧，看能不能进。希望成功。嗯、对对对对对对对。哇，你好好，但是不会占用很多时间，他是九月。九月份开始，然后九月之前我可能还想再回国啊、哦，看看家人啊。你说你回国你，我突然想了一个事儿，你、嗯、你不是说和你室友一起回国吗？对对对，嗯，这你不是有、就是、有可能会来西安吗？对不对？有可能啊，对，跟你面基去、啊。对呀、啊，我不是，我是那天想到，就是<笑>我本来想带你吃好多好多东西，感觉都是肉食、嗯，我突然想起你室友是吃素，吃素不吃素啊？没有啊，不是那个吗？吃素的不是你室友吗
，我没有说过我有吃吃素的室友啊，啊，不是啊，你之前咱们讲那个万圣节的时候，不是他被猪杀了那个，被猪抓啊啊，那个是室友的朋友啊，室友的朋友啊,啊，因为我们参数对参数记忆力也太强了吧，对对,对，这么细节的东西都<笑>我都完全、啊，我连那个故事都忘了，啊、我做字幕、啊、我听了多少遍。啊<笑>啊，对对对对啊，那个是室友的朋友啊，室友的朋友，那就那就 OK， 那因为西安最好吃的东西都是肉，我跟你说，不然的话那那就太无聊了，那吃啥我想。你们两个如果能见面，那真的是明年的一大盛事了，真的。啊，对啊，要是台湾开放，我想台湾来找你玩。要开放之后，我们三个应该去去去哪里？一个地方玩，印度吧，印度那么多学生邀请我们。对对对对对。说，哎，我说实话，我我一个人出国旅游，我还真我很少出国嘛。我我我是比较希望能够跟几个比较熟悉的朋友一块出国、嗯，我们组团，对对对，咱们三个一起就能去了，我说真的是，嗯，然后边走边拍节目，边对对对对对，变成那个旅游节目了，马上转型了，说不定更多人看，谁要听你们三位大叔聊啊？我要看那种旅游的，对，是，背景太单一了，对啊，嗯，很有意思，我们纯靠自己的这个知识去撑起这个节目，我觉得我觉得笨叔呃。二零二三年非常充实，嗯、然后对，也把很多事情要忙。对，可能我我还想就是自己的频道，还想做一下直播吧，就是 YouTube，、呃、但是我、啊、我不会讲，对 YouTube 不会讲 HSK， 但是我可能会就是呃讲怎么描述一些生活中的东西，跟我那个 Instagram 的内容差不多，可能看图说话。或者就是看一个短视频，然后描述一下短视频里的内容。对对对，这也是一种比较特色的东西，我是觉得是。嗯，就 HSK， 你想法太多了。做得过查查书吗？就不要做了。HSK 对啊，所以 HSK 我不敢跟我的主场。<笑>对。<笑>哇，<笑>是是是，挺有意思。然后二零二零二三年，那我先说吧，我先说。查出来那个啥，最后。参数参数怕忘记，参数先。对我怕忘记，我脑子突然想过一些，脑子一会儿断片了。<笑>嗯，其实就是我觉得对我而言，现在重中之重还是大叔，因为每星期要做一期，现在要剪一期这个短的，对，这些我不是说占用时间，而是因为我很看好这个平台，我觉得咱们三个做的很开心，真的是让我享受到做自媒体的快乐，而且看到了确定性，就看到未来的确定性，它是能直接往上走的，我知道它肯定往上走。像我自己的这个频道频道的话，一开始做就是起伏不定，而且我不知道它前方在哪儿，所以很多东西都在摸索摸索摸索。但大叔每三个月就说一次，好像又到了瓶颈，到瓶颈了。对，对就是到瓶颈了，嗯、因为瓶颈就做不下去、嗯，很多东西走一走感觉就死胡同了，走一走就做不出那个快乐、嗯，我觉得那个快乐感，对,对快乐感。所以大叔对我而言，我就觉得让我找到了真正做自媒体的意义在哪儿。而且我觉得我们三个在一起拧成一股绳，能做的，确实能做的比较好。所以明年重中之重应该是大叔把它推上去。然后我，我现在的主要还是在做自媒体嘛。我自己的频道主要是两个，一个是呃 YouTube， 一个是 IG。YouTube 其实我后来想，哎呀，为什么要做这些，把自己累的累的不死，累半活半死不活的，半死啊，有时候也没什么流量，有时候也不是，嗯，但是你的乡音又出现了。<笑>就是做的，就是很累，但是做着做着，感觉又突然就不知道该做什么那种状态。所以我其实，在这星期几乎就是今天过会迟点的时候，我要更新一期，就是我的，我觉得应该是我前几对上几期节目也提过一个转型，就是还是想做一个故事，因为故事的话，我不需要想很多，我只要嗯，因为写故事的话就写出来。而且那是比我比较喜欢的东西，同时它可以和我这个 p a t r o n 联呃，就是进行一个连接，因为这个东西，我现在做好，其实我做好一个东西，就是把故事有这个文字在我的右边，我自己人在左边，这样，做有这个啊，这个更好，就比较方便。但同时呢，我想 p a t r o n 我把它提供提供一个东西出来，就是我把这个拼音给加上，同时英文翻译也加上，然后做出一个 PDF。大家要是成为我的配券会员的话、啊，就可以获得这个东西，啊、就更好的学习中文，这是我的一个想法。而且之前不是这个，我在亚马逊上也出过书嘛，我就想着把这东西做多了之后，结合在一块继续出书。嗯
，因为我出书一直是我想我看了你那个书的，对，我看了一点你的故事，我觉得你还真的很会写故事，对，对，这是我的天赋所在，嗯、<笑>对，对，就是我想把它继续做下去，我觉得这个东西一旦放下，嗯、你就不想做了。嗯需要一个推着自己往前走，因为是强制性的东西，必须以每个星期写一个的话，我觉得可能比如两个月我能几，就是出一本书，这样的话对我也是一个长线的发展。同时这些东西不会让我很痛苦，嗯、做的也很开心。然后有个大书打底，让我做的就是我觉得会明年百尺竿头更进一步啊。更进一步。还 IG 上其实我也觉得就是在做一个转型，之前最早的时候就是自问自答。后面其实有点混乱啊，最近就是想到啥说啥。后面我其实还想的就是，中文里头就是很多这个词语、成语啊，对，还有甚至有一些呃，就是很有意思的表达，比如说“王侯将相宁有种乎”，或者什么“对这些人无远虑，必有近忧”等等。我可以把这东西做成，就是啊，把它作为一个系列下来，就是解释一下，然后那种有名的古诗对，把。对，把这些最主要是把自己有些当下的这些情绪或者观察结合进去、嗯、聊这个东西，嗯、把这自己做成一个文化人的样子<笑>推出去。不是，对我觉得你可以给个例子，<笑>给个情景，在什么情况你可能对对对对出这个，对对对,对，就就是嗯,嗯，所以这就是我大概明年的方向嘛。参数，我我很怀念你的南方人跟北方人那个南方人和北方人，以后我也我也可能会做哦。<笑>我也挺喜欢啊，<笑>好怀念呐、啊，好怀念。<笑>不过我我更喜欢蔡叔之前说的这个，就是嗯，一些高级学生可能就是说话的时候挺平淡的，突然来一句蔡叔短视频里教的这个这么经典的一句话，哦、<笑>那个人大家就觉得哇，你中文 H S K 二十级这种，是是的，所以我就做高端的捧捧那个啥了，就是对，就是呃高端的市场，他们中文高端市场比较少人做。像我们大叔中文也算是中高，中高中高，那、啊、我在网上排一下，就是这样，对就好了。对，<笑>其实其实这个灿叔灿叔说的这个跟他频道结合的这个很好，所以各位同学，你可以支持完大叔中文的 patron， 然后紧接着去支持灿叔的。我那个可便宜，才六美元，我的我都不涨价，嗯、就一常年不涨价。灿<笑>叔那这么好的良心价，六六美元就可以买到灿叔了，嗯、多好。<笑>好，对，那我二零二三年，嗯，我年纪大了，其实是没有什么理想了啊、哦。但是我我比两位幸运一点点，我比较早找到自媒体的方向乐趣，对对。所以我我我在脸书、YouTube 已经、嗯、呃已经形成了一个固定的模式。你的 YouTube 已经我觉得马上三万了，对吧？很快了，对，快三。年初的时候还说还是那个。一万多一点点，对不对？呃，今年三月的时候满两万，嗯、对对啊，对对对，然后快要、嗯、快要三万了。那其实我在呃自媒体的方面，我觉得我比比两位幸运一点，就是我有找到比较早找到我的目标了。然后这个形式也是我喜欢的，就是直播的形式。另外，这个形式也跟市场有很大的区隔，没有人做，嗯、所以我很喜欢这个形式。最重要的是，我的直播是可以跟学生们互动交流，这是我非常喜欢的。感觉我就是桃李满天，那个、特别的好。对，桃李满天下是每个老师梦寐以求的事情。对对对那我觉得，而且我觉得你真的和同学不断的这样互动，嗯、让你很开心啊！我是觉得不孤单啊。你真的就像一个班主任一样。对对,对,对，真的是跟那个每天像是那个都是同样的学生。然后那个好像训导主任、嗯、给我排好队。对<笑>对对对。然后有意思的是，我慢慢感觉到这些学生跟我真的是我人生中的不是过客，而是我的一个部分，因为这些学生来台湾。会把理查老师当做一个台湾的景点，嗯、<笑><笑><笑>老来他们不是看一，<笑>他们不是去看一零一仙，不是去看什么中正纪念堂仙，是先来看理查老师仙。啊，是的，是的。呃，而且我很惊讶的是，学生跟学生们之间还会碰面。嗯对，彼此之间会。我看他们有些在 IG 上还还一起直播，就是直播呢。对对对，那个美丽还有谁，对不对？对对。然后他们，所以我我觉得我。我在自媒体这个平台，我已经很满足了，而且我很开心，就是让我没有想到我人生有这样的一个机遇，能够跟
这么多不同的国家的人认识，然后嗯，教书也是我最喜欢的事情，所以我现在都在做我最喜欢的事情。那我觉得二零二三年我一定会继续做这个事情。然后也有幸跟两位一起做大叔中文，所以这个也是我的自媒体的一个目标。嗯、所以我觉得啊、嗯呃，我会我会持续做下去。那二零二三年，我希望我自己能够呃多嗯，我老人家的目标啦，多注意自己的健康啦。我看你有每天问学生你走了多少步啊？对对对，那个数字啊。你知道那个是真的吧？是真的走的，是是真的真的绝对的、啊。一天走多少步啊？你一万啊，一万啊，一万啊,啊,啊，对。我我现在已经走了嗯六六千多步了吧？哎，查叔，你也可以在这个弄个微信这个运动，微信运动有吗？有吗？我咋没看到你呢？我微信运动是吗？可以连线呐。这个。我我用这个，为什么我要学生练习数字，也是一种强迫我自己运动的方法了。对对对对，学生，我都答应学生说，我一天要走一万步了，我怎么可能？<笑>有没有哪一天比较尴尬，就是很懒，没有走路？啊、呃，如果这样，我就说，哎，今天我们就直接上课吧，<笑>直接跳过，<笑>跳过这一趴了。不会，我今天两百步，<笑>这个其实这些学生也是成就我健康的一个重要的。对，真的是，真的是。因为我知道我要为这些学生保重身体嘛，所以我我以前可能不太会注重自己的健康，但是我觉得新的一年，我觉得我不是我自己的，我是我我我开始我是属于中文老师宇宙的，对<笑>我我我开始我开始做自媒体之后，我觉得我开始觉得自己，我开始看重我自己了，我开始觉得我自己很重要了。嗯，然后我也觉得我是能够帮助我社区以外的人的一个人，嗯，所以我我觉得从这里一两年，然后从做大树中文跟你们两位合作，然后从我母亲往生，嗯，这一两年来的经历，让我真的觉得我可以做更多事情，然后我可以，我以前觉得我就是个普通人。我现在觉得我不是普通人，我一定可以做。是直播界一哥，现在<笑>还没有那么厉害啊！<笑>啊直播界一哥，应该没别人了，我觉得。嗯、中文界也没有了，因为没有人做，所以我是一哥啊。<笑>不过我我觉得透过<笑>透过自媒体，我觉得我我很重要、嗯，而且我可以做很多事情。然后我也觉得我我可以帮助别人。然后别人透过这个机会平台也可以帮助我，因为别人可以改变我的想法，然后让我也更成长。然后其实我有很多，我也要很感谢我的小土豆们，他们、嗯、因为他们支持我，我才有办法在自媒体上继续做下去。所以我觉得在2023年，我要更努力去回馈这些学生。然后这些学生一直觉得是我在帮助他们，其实是他们在帮助我，因为。呃，这几年来我的事业真的是很顺利的转型成功了。对，我觉得这对我来讲就是灿叔说的，嗯，我一直在追求工作的喜悦感跟快乐。我希望我一边工作一边感受到我的喜悦，一方面我又成长，然后我又帮助到人。我觉得我现在做自媒体已经结合了这些面向，所以我非常的满足。我真的有幸能够。很多人一辈子都在做自己不喜欢做的事情，对，面对自己不喜欢的人，处理一些不喜欢的公司跟人事，有人一辈子就这样过了。我很幸运，通过自媒体，我做的都是我喜欢的事情，所以二零二三年我一定会持续去做这样的事情。然后我说过，二零二三年我希望我也会更重视自己的健康。然后二零二三年我希望，呃。感情上也顺利，然后呢？啊，什么感情？哪方面的感情？<笑>哪方面的感情？这个，这个就细聊一下吗<笑>、啊？哎，这个往明年再说，明年再说。<笑>就是对，然后我觉得跟两位合作真的也让我改变很多想法，然后我们也去探寻了很多中文老师脑袋里的东西。对，我觉得这对我来讲都很有吸引力，然后也让我改变了很多，所以我觉得呃。这个天地有无限的嗯空间跟哲理，让我们去探寻、嗯。我们一定要通过很多不同的方法才能够接触到他们。嗯、我觉得大叔中文是一个媒介、嗯，然后我们也希望通过大叔中文带领着这些学生们进入不同老师们的心路历程，还有他们的生活经历。嗯、我觉得这是我们大叔中文一个很
棒、很美丽，嗯、而且。别的频道做不到的一个目标，带领着学生们通过学习中文的模式去了解一个议题，去了解不同老师的心灵世界。我觉得这个真的很。我决定我们要再弄哭五个老师。<笑>去年林林老师<笑>只有一个老师哭了，对对对，林林老师哭了，因为讲到父母亲，他讲到父母亲，聊那么深，我们对啊对。所以我觉得，我觉得我们的展望都是环绕着自媒体和。大叔中文，所以我觉得。哎，就说到老师的话，我觉得就是就插个话啊，就往期来过老师，其实你像扑娜老师，他是当时一个主题叫来的，还有那个林老师，他也是因为一个主题来临时救场的。他们两个可以拉拉回来继续挖一下，因为他们个人的生活我们并不是特别了解。对对对，普、嗯、娜老师很棒，然后林老师我们也没有、嗯、那那那次他来是来紧急救援的嘛，因为你还刚好你喉咙不舒服的时候。对，我觉得可以在这些老师都很优秀了，对我觉得我们有义务把这些好老师再次的推推荐给大家。是的，对对对对啊啊啊！好，我们要结束了吗？<笑><笑>感觉。<笑>也差不多，又是个仓促的，仓促的又是感觉比较仓促，<笑><笑>就是感觉大家就是呃，我们是很期待二零二三年，然后对对，呃，我也很很快，我们什么时候大叔中文的这个会员会面试，推推推到市场上，大家就是呃，二零二三年一月份吧，对，一月份对，然后所以。大家准备一下啊，很快就会推出了啊。对，我觉得，我觉得大叔中文如果推出会员制，我会更有那种正式推出的感觉。嗯，对对，我觉得这一年， 2 0 2 2年是我们大叔中文的一个就是试验期跟适应期。对、嗯，那我觉得，呃，感觉这个过程都很美好。嗯、那希望2023年是我们大叔中文正式的通过。嗯，会员制度，然后一个起航，然后一个更专业的，对，更专业的一个学习频道。当然，你要轻松也可以，嗯、你要严肃的学习，我们也有那样的学习资源。所以，希望我们的大叔中文的面向更丰富，然后学习的资源更完备，然后让更多学习者来我们大叔中文。嗯、那所以，各位同学也希望你们多多支持我们，嗯、那多多订阅。你没有成为会员也没有关系，但是你一定要订阅，然后常常回来看看我们，这也很重要。所以我觉得，明年不只是对我们的展望，也希望各位同学想一想，你有什么新展望？除了支持大叔之外，你自己也对未来有什么想法？真的，人生短短数十年，人生短短几个秋，对不对？所以呢，人生短短几个秋，人生短对，<笑>我们。想一想，还有人生就那几年活，嗯、真的要活得灿烂。对，把你们二零二三年的计划和愿望都告诉我们。我们对,对 ，comment below and tell us。我们不是神仙，没法实现，但是可能我们当个许愿地也挺好。有些人不是。而且我觉得，<笑>我觉得我要提醒各位同学啊<笑>，你也不要给自己太大的压力。李长老师的一个原则就是每天进步一点点就好了。对对，积少成多，不要给自己太大的压力。重点就是你要觉得满足跟快乐对，对，我觉得我们三位大叔很幸运很哦，透过这个参叔的穿针引线、嗯，我们三位聚在一块儿，然后呢，实现了一个美好，就是做自媒体是可以快乐的，我觉得这是一个美好。所以，还有我觉得也呃补补补了一下这个中高级市场的一个工具，帮助中高级学生能够进一步提高中。确实，中高级的就是不管在中文还是别的语言里都是比较稀缺的，大家都是做低端的，就是初级的比较多，就是或者是做比较素食文化的学习。对对对，可能一分钟，然后讲一些东西。可是其实说这种长长视频真的是比较少。对对啊，所以也希望大家多支持我们，对不对？对，在在这个 Spotify、YouTube 听我现在正在听我们这个直播的同学，或者看我们脸的、呃、播客的同学，在新一年还要再继续支持我们，<笑>然后陪伴我们，慢慢的看着我们慢慢的进步和成长。哎，这说实话，真的就大叔不只是中文学习者，嗯、连我自己都可爱听。嗯、我开车出去，要是我自己一个人，嗯、我就把它放开。就开一路，感觉时间过得可快了
。我有时候看到加了，我故意慢点开，多听一会儿，就是这。对，真的是这样。昨天学生还给我发那个他在车上那个一边开车一边听这个大叔中文的那个截图，嗯。特别真的是真的是很好，其实想不到没有自然消亡，哦、而是越做越好。嗯、我好失望，阿<笑>门、啊。不行<笑><笑>对、啊哎，真的，我我我说实话，大叔中文有点出乎我意料，嗯，也出乎我预料。我最开始确实没想的那么多，就想着，因为我这个人爱爱去探索，我就想着试一下这条路怎么样，但是我不敢想这些东西，没想到就是越做越好，越做越顺。而且三个人的话就没没法偷懒，你不到另外两个人啊，真的是真的是推着你去去做这个事，嗯，真的是这样，就是嗯，真的没法偷懒。我就是这个星期我我老婆有点不舒服，而且就是就是我自己我会我会和她说，就是呃，可能别的时间不，我自己的做视频时间可以。空起来照顾你的孩子，但是这是我们三个人要做的事情，我必须有些我必须完成，就是真的让自己必须做的事情，就是必须花时间和精力去做的事情。我的频道都不做了，但是大叔坚持坚持再坚持。我那天打开你的频道，可以，没有东西，没有东西，已经空空的，对，连短视频都没有。以前还就是 IG 做的短视频还再发一遍，后来就真的算了。我其实我我我会。一个长远的一个目标就是，如果大叔中文真的火红了、嗯，真的是大家喜爱的频道，他、嗯、真的是变成了一个很很好很有名的频道，我真的会期待那一天，就是这个平台是有名的，嗯、主角是我们三位、嗯，然后大家都期待着我们的每一集视频，那那种感觉会让我很有实现感、嗯。我觉得自我实现是人生很重要的一个。对的，对的，肯定是、嗯。对，所以我觉得，我也希望大叔中文以后可以成为我们成成为成为。<笑>今天咋回事？嘴瓢了一个个，<笑>都是乡音都出来，可以成为<笑>可以成为我们三位大叔自我实现的一个。一个东西，嗯、对对对对，好收尾收尾，因为看我们三个人多有默契，再、啊、说一下，刚才已经要收尾了，然后刚刚都说要收尾了，怎么又聊了？又要聊一个小时，对，因为我们默契真的太好了，啊、太好，对对对，就,就舍不得结束的感觉呗，对,对,对啊，那还是这个，因为是年终了嘛，最后再祝大家。嗯嗯，新年快乐，今年快乐啊！年终了，祝大家新年快乐，是不是很奇怪？就是马上就新的一年了，迎接新的一年，<笑>一年了。那新的一年，大叔中文的节目会更精彩，嗯、大家一定要常常回来看我们。嗯、然后，新的一年也希望你留言告诉我们，你有什么新的目标？是你的新的目标，是不是想要很？期待成为我们的会员，还是有别的目标呢？啊<笑>、哦，那请你留言告诉我们。好，好，这次真的结束了，真的结束了，<笑>那我们新年见了，各位同学。那这个各位同学，我们就明年见了啊<笑>、哦。然后祝各位事事如意，然后这个心想事成，心想事成。嗯万事如意，好,好八股，福如东海，寿比南山。好了，走了走了，那那就这样了，<笑>拜拜，再见，下周四再见喽，再见再见。拜拜拜拜